Bună ziua tuturor! Bine ați revenit sau bine ați venit dacă sunteți aici pentru prima dată. Eu sunt Meme și astăzi vom face citirea pentru energia prezentă. Sper că toată lumea este bine. Vă mulțumesc tare mult că sunteți încă o dată prezenți sau că ați ales să petrecem timp împreună astăzi. Să vedem despre ce este vorba și ce mesaje noi vă pot transmite, ce putem desluși. Voi lua o carte oracol ca temă principală, ca bază pentru citirea de astăzi. Avem cuvântul leadership conducător. O inițiativă. Avem simbolul de lună nouă aici. Ceva ce puteți începe fără probleme, pentru că energia vă susține. Aveți foarte multă susținere în această direcție. Atâta timp cât există și foarte multă claritate mentală cu bagheta aceasta magică aici, dar și cu semnul astrologic al gemenilor. Gemenii în astrologie vorbesc despre intelect, despre comunicare, despre rețele de socializare, despre marketing, despre jurnalism, despre a scrie, despre a povesti, despre uh, arta cuvântului, arta vorbirii, despre arta de a purta un dialog, având toate datele problemei, avem aici în imagine un brocoli și mai avem și semnul balanței despre uh, un nivel de empatie obiectivă, aș putea spune, despre percepția asupra unei probleme sau a, un, a unei inițiative noi uh, într-o formă foarte echilibrată. Ceva ce voi doriți să începeți acum are nevoie de foarte mult echilibru, de foarte multă cercetare înainte, de foarte mult pro și contra, de o imagine foarte clară mentală asupra uh, situației, să spunem. Iar brocoli ca și aliment este un aliment cu foarte mult fier, deci vorbim de voință. Uh, și uh, ajută ca și antioxidant corpul. Asta înseamnă că este nevoie de o curățare, da? de o percepție foarte clară în ceea ce voi vă dori să inițiați. Iar uh, ideea de, de conducător, de lider, uh, înseamnă că aveți cale liberă să conduceți, să începeți, să inițiați Ceea ce vă doriți. Bun. Și vom face cele trei zone importante din viața noastră. Să vedem ce ne apare acolo. Iubire și relație, carieră, bani, profesie și sănătate, stare emoțională, stare de bine. Bun. În zona relației sau a iubirii, văd o pauză. Patru de spade. O carte care indică o stare de oboseală acumulată, o pauză, o lipsă de comunicare. Spadele reprezinte, reprezintă element de aer. Este o carte a vărsătorului. Vărsătorul vorbește despre empatie. Iată că am canalizat corect energia mai devreme. O empatie propagată la, la nivel global, adică să privim în ansamblu asupra tuturor aspectelor care pot fi implicate în 
tot ce are legătură cu relația noastră de iubire sau cu persoana la care noi ne gândim acum. Și se repetă simbolul de lună nouă aici. Posibil să nu puteți trece mai departe în acest moment, să existe o perioadă în care este necesar această pauză și este binevenită în viața voastră pentru că aveți și nevoie, dar prin această vibrație a odihnirii minții căpătați acea claritate mentală de care aveți nevoie aici, pentru că am vorbit de arhetipul gemenilor. Să vedem mai departe. 5 de cupe vorbește despre regrete din trecut, despre o lipsă de bucurie în relație, despre ceva ce posibil a fost uh, și a lăsat în urmă o durere, uh, probabil o traumă emoțională, un gol adânc în suflet și despre incapacitatea de a vedea bucuria și de a ne bucura uh, de lucrurile pe care încă le avem din cauze evident subiective. Aici personajul se orientează către cele trei cupe vărsate, despre bucuria ce cândva a fost, despre bucuria pe care eu o simțeam ca parte implicată din această relație. Că poate bucuria în relație nu era pe deplin, ci modul în care mă simțeam eu atunci când eram această relație. Și tot acest personaj aici este cu spatele la cele două cupe ale iubirii, nu pot să văd în viitor, pentru că se uită către apus, o altă oportunitate sau nu găsesc o soluție în acest moment. Aș vrea să pot să fac ceva, dar sunt cumva blocat eu ca individ, sufletul meu nu poate să ia nicio acțiune în acest moment din cauza că poate îmi lipsește bucuria să poate îmi lipsesc anumite aspecte din, din această poveste. Sau poate persoana pe care eu o îndrăgesc sau la care mă gândesc pur și simplu m-a blocat. Cinci de cupe este o carte a Scorpionului. Scorpionul vorbește despre transformare profundă, despre o simțire extrapolată, așa, despre o simțire exagerat de profundă, în sensul bun al cuvântului, despre sentimente din acelea, aici nu ne jucăm, este vorba de viața mea, de sufletul meu, despre iubirea mea, inima mea, și avem cartea Steaua, care din nou reprezintă vărsătorul. Steaua vorbește despre o dorință foarte mare pe care noi o avem, să facem ceva în legătură cu această relație, fie să vindecăm trecutul, fie să putem avea cel puțin o veste sau claritate despre acest refuz și despre uh, motivele pentru care nu mai avem această bucurie. Căutăm să înțelegem, căutăm să aflăm cu arhetipul gemenilor aici ce se întâmplă exact și de ce există această pauză acum. Unii dintre voi, dacă sunteți în cuplu, atunci comunicarea nu este neapărat um, foarte lină. Um, posibil să fie mai multă tăcere sau să fi, fi intrat așa într-o rutină care poate vă dezechilibrează sau vă displace și vreți mai multă bucurie, mai multă scânteie, mai multă joacă, mai multă stare de, de bine aici. Steaua mai vorbește și despre uh, vindecare, despre un moment oportun în care lucrurile se așează. Suntem pe calea cea bună, suntem într-un loc potrivit nou. Este parte importantă din existența noastră acțiunea de astăzi, ziua de astăzi, este un motiv pentru care uh, sunteți poate aici și puteți să-l să, să identificați. Da? Și în egală măsură cu simbolul de lună nouă aici, puteți să ieșiți din această stare de a nu ști, de incertitudine, Cred că primul pas este să vă recâștigați bucuria sau să vă limpeziți un pic mintea. Pentru patru de spade, uh, 
avem Regina de Bute. Uh, energia feminină. Vă gândiți la cineva care este foarte atrăgător, uh, cineva foarte carismatic, cu o aură foarte magnetică, care a strânit în voi un nivel de pasiune pe care nu credeați că îl uh, puteți simți și în combinație cu uh, această energie a scorpionului care simte profund și pune în adâncul sufletului așa orice trăire, uh, se creează aici un, un cocktail emoțional uh, pentru care aveți în mod evident nevoie să uh, vă limpeziți mintea. Este o perioadă în care posibil să fie nevoie să domoliți un pic uh, avalanșa emoțională în care vă aflați ca să aveți un pic de claritate ce este de făcut ca următor pas în această interacțiune. Regina de bâte, de bâte este și foarte intuitivă și foarte determinată. Ea știe ce vrea. Asta înseamnă conducător, leadership. Este o carte a arhetipului leu. Leul vorbește despre inimă și despre voința noastră. Deci ce vrea inima voastră acum? Să înțelegeți ce vrea și posibil pe cine vrea. Temperanța. Un moment de cumpătare. O energie de săgetător. Inima voastră acum vrea să avanseze și nu se poate. Vreți să treceți mai departe la un alt nivel sau vreți să fiți lângă persoana aceasta, dar există aceste două frecvențe, și anume cea de liniște totală și tăcere și lipsă de bucurie și supărare, tristețe profundă. Și atunci aici cu regina de bâte, cu steaua și cu cumpătarea, cu temperanța, Căutați să înțelegeți cum puteți să vă extindeți, cum puteți să aflați mai multe, însă această carte vorbește despre a avea un pic de răbdare, iar regina de bâte este în contradictoriu cu această frecvență. Regina de bâte vrea acum, acum o soluție, bate din picior. Uh, unii dintre voi s-ar putea să aveți o legătură cu cineva care este la distanță, uh, vă separă poate o apă sau vă separă poate acest uh, obstacol de natură emoțională. Energia cărților aici vă spune uh, un picuț de răbdare pentru că veți ajunge acolo unde vă doriți, fie că doriți să reluați comunicarea. Fie că doriți să stați față în față cu persoana asta, fie că doriți să vă redobândiți armonia și iubirea și pasiunea în cuplu, este o perioadă de tranziție pentru voi. Veți ajunge să puteți face ceva, să vi se deslege uh, zona asta a comunicării, uh, dar uh, lucrurile trebuie foarte bine calculate și echilibrate. Atât temperanța cât și balanța vorbesc despre echilibru. Cavalerul de cupe. Veți ajunge să aveți o comunicare în această privință. Cavalerul de cupe vorbește despre mesaje, despre cineva care ne scrie sau poate voi vă doriți să trimiteți o vorbă bună, un mesaj persoanei la care voi vă gândiți și în acest moment nu puteți. Fie nu puteți pentru că ei sunt indisponibili, fie nu puteți pentru că nu comunicați, fie nu puteți din... Orice alt motiv. Însă, lucrurile se uh, ameliorează și veți putea să faceți acest lucru. 
puteți profita liniștiți de această perioadă și vă puteți schimba starea de spirit, să știți că aici frecvența este una joasă, una a tragediei emoționale, ca și când totul ar fi iremediabil. Dacă este iremediabil, atunci căutați armonia în voi și căutați să înțelegeți sensul, da? vieții așa la nivel general, să înțelegeți că este poate o relație, dar nu o viață plină de tristețe și că puteți oricând să vă redobândiți clipirea și iubirea. Cu regina de bute aici, să știți că vă recapătați strălucirea, magnetismul, lucrurile nu rămân așa precum le, le simțiți voi astăzi. Și avem aici un fel de turn care spune schimbare neașteptată, vești care ne pot șoca, un moment de realizare major, o surpriză, o transformare. Cum menționasem și anterior, veți putea, se vor alinia lucrurile, cel puțin la nivel de... Comunicare, mai ales că Mercur va ieși din retrogradare acum în data de 2 octombrie, veți putea să reluați, mai ales pe uh, energia fecioarei, el iese din retrogradare în fecioară, și să curățați energia aceasta uh, care nu vă dă pace, frecvența da, în, care, în care sunteți, comunicarea se reia, vă veți... Um, Trezi așa din senin că primiți vești, vești din legătură cu situația voastră de iubire acum. Fie persoana la care voi vă gândiți vă scrie și vă vorbește frumos și de acolo puteți iniția, efectiv iniția, o discuție care să ajungă să aibă un desnodământ favorabil, însă trebuie mult echilibru și multă răbdare în acest aspect. Și mai iau aici o carte. Care ar fi sfatul? Zece de monede. Să așteptarea care există, să așteptați într-o vibrație de recunoștință. Asta este o carte care vorbește despre valoarea mea, despre a avea totul în viață, despre împlinirea emoțională, despre a ști cine sunt, despre a fi un om stabil, echilibrat și capabil să-mi port singur de grijă, un om care privește cu recunoștință către tot ceea ce are și către tot ceea ce are în continuare viața de oferit. Surpriza, sfatul vostru aici este 10 de monede. Este o reușită, o împlinire. Trebuie să luați acțiune cu băgare de seamă, cu calm, cu liniște și cu claritate mentală. Vi se, vor, vi se va arăta, se va crea un moment oportun în care să, să reluați ceea ce acum este pus pe pauză. Carieră, profesie, bani. Avem patru de cupe. Din nou, acum vă uitați, aveți ceva legătură cu cifra 3 astăzi și cu cifra 1, poate ora 3, poate ora 1, poate ora 15, poate 13, la fel să fie important. Vă uitați, vreți să vă bucurați, vreți să ieșiți dintr-un necaz. Cineva va a refuzat uh, niște bani sau voi vreți să vă căutați un serviciu și v-ați lovit până acum de refuzuri. Sau efectiv nu știți cum să faceți, astfel încât să fiți bucuroși. În acest moment voi stați cu spatele la o ofertă de muncă, poate, pe care nu o vedeți din cauza că sunteți prea necăjiți și prea acaparați de uh, momentul prezent, de situația în care vă aflați în acest moment. Poate cineva are să vă returneze o sumă de bani și uh, sunteți îngrijorați pentru, pentru acest lucru. 9 de 
<coughs> spade, vorbește despre anxietate, despre răbdare, despre neliniște. Stați, trează noaptea și vă gândiți la situația în care vă aflați la nivel financiar sau la serviciu. Poate cineva se poartă urât cu voi sau poate așa percepeți voi. Nou de spade este o frecvență în care noi ne măcinăm, este modul în care noi alegem să vedem lucrurile. Aș îndrăzni să spun că este aici ceva care vă poate bucura, dar efectiv nu, nu puteți vedea. Deci este ca și când ați avea un vol pe ochi. Iată personajul acesta privește în jos și nu vede că soarele deja a răsărit. Este o vrăbiuță aici. Este o vrăbiuță aici care îi spune că lucrurile se îmbunătățesc, că vin vremuri mai bune, că situația se remediază și soarele răsare, dar personajul privește în jos, este prea prins și prea acaparat de problemele proprii ca să vadă lumina și aici la fel. Deci lucrurile aici stau așa. Nu, nu văd, sunt atât de prins și de necăjit încât nu văd, nici măcar n-am capacitatea să-mi dau seama că mâine este o nouă zi în care lucrurile se pot schimba din senin, că pot să fiu omul potrivit la locul potrivit și mă pot simți extraordinar de bine și de norocos și situația se poate schimba și se poate remedia. Nouă de cupe. Și că pot să obțin tot ceea ce privesc. Dacă ridic capul din pământ, uitați cum sunt. Dacă ridic capul din pământ către cer, da, către soarele acesta de aici, situația se remediază. Un rac, aveți nevoie de niște bani pentru familie, posibil, sau poate datorați niște bani familiei, sau poate familia vă datorează niște bani. Pe de altă parte, vă doriți o sumă de bani sau aveți nevoie de o sumă de bani efectiv pentru um, rutina zilnică, iar pe de altă parte vreți să vă schimbați serviciu cu ceva ce vă doriți sau vă doriți o schimbare la nivel profesional și aceasta nu se întâmplă, parcă lucrurile au stagnat. Uh, din nou, Reiterez faptul că energia lui nouă de spade vorbește despre percepția noastră și despre cum vedem noi lucrurile. Aici lucrurile pot să fie mai bune decât le vedeți voi, lucrurile pot sta mai bine decât le vedeți voi sau poate vă doriți o promovare și aici simțiți că ați fost cumva, poate să abotați sau poate nu ați fost tratați corect și voi vă doriți foarte mult această promovare. Unii dintre voi poate își doresc să ia un examen aici pentru care ați plătit niște bani și simțiți că ați fost din nou tratați incorrect sau poate aveți bătăi de cap și vă este foarte frică că nu veți reuși. Și-a apărut asul de monede. Ba da, veți reuși. Veți reuși să treceți peste bine cu um, asul de monede aici. Este uh, o oportunitate stabilă în fața voastră, se deschide un drum șocale pentru voi și doar a voastră. Avem elementul de lună plină aici, iată, lună nouă, luați acțiune, faceți tot ceea ce puteți voi, cu temele făcute, într-o stare de echilibru, fără să fiți foarte triști, dar nici foarte entuziasmați. Stați pe o linie de calm pentru că lucrurile se remediază. Dacă vă doriți o promovare, să fiți șef sau poate, nu știu, o promovare, ceva nou, ceva în plus, ceva care să vă ajute și la nivel social și la nivel um, financiar, aceste lucruri vor veni către voi, se vor întâmpla, se vor materializa. Ține de modul în care noi vedem lucrurile cu nouă de cupe aici. Este important să ieșiți din frecvența, din vibrația lui nouă de spade, care înseamnă anxietate, frică, teamă și să intrați în uh, vibrația lui nouă de cupe, care spune îmi doresc, sunt împlinit emoțional, uh, mi se îndeplinesc dorințele, am încredere și privesc cu recunoștință, dar efectiv cu încredere de plină, Că merit și dacă eu cred că merit, lucrurile acelea se întâmplă pentru mine. Și încă o carte. Diavolul. Vă 
puneți singuri în frecvența aceasta a diavolului, care înseamnă atașament, frică, frică de a nu rămâne fără. Asta înseamnă în acest context pentru partea financiară sau serviciu. Frica de a fi dat afară de la serviciu, frica, frica că nu voi mai avea un serviciu mâine, uh, Diavolul este arhetipul Capricornului, frica că nu voi fi avansat, Capricornul este managerul firmei, este CEO-ul firmei, poate vă temeți că puteți să pierdeți această firmă dacă sunteți pe propriu, sau că nu puteți să vă extindeți sau că nu puteți porni o afacere pe propriu. însă vă spun că puteți. Puteți să stați liniștiți că lucrurile se remediază, dar ieșiți din Vibrația diavolului. Diavolul vrea să controleze. El este atașat. Vrea să știe pas cu pas lucrurile care se întâmplă. Ori nouă de monede aici, de monede de cupe, spune am încredere că lucrurile se întâmplă exact cum am eu mai bine nevoie. Avem aici un rac. Racul și diavolul sunt într-un unghi de 90 de grade. Adică racul și capricornul sunt ambele um, semne cardinale de acțiune și este nevoie să priviți cumva situația uh, mai cu sufletul, nu așa, nu așa mental și impunător, poate. Bun. Ce putem avea aici? S-a întors. Abundență. Liniște și împlinire. Să vă păstrați uh, o vibrație uh, pozitivă, da? O, un fel de a gândi pozitiv. Pentru că manifestați exact ceea ce vă doriți. Dar dintr-o frecvență, dintr-o vibrație, dintr-un punct al binecuvântării și al recunoștinței. Exact ce spuneam, nu aveam de unde să știu că va ieși cartea aceasta, mai mult decât atât ați văzut că mi-a sărit din pachet. Deci faceți o schimbare la nivel de spirit aici, la nivel de minte, la nivel de mod în care priviți lucrurile, pentru că scăpați de, de povară. Pentru sănătate avem aici șapte de băte. Justiția și patru de monede. La nivel emoțional vă apărați. La nivel emoțional vă este teamă să nu vă pierdeți stabilitatea. La nivel emoțional vă simțiți instabil. La nivel emoțional simțiți că trebuie să vă apărați. La nivel de sănătate, simțiți că trebuie să vă apărați, să aveți mai multă grijă de voi. La nivel de sănătate, din nou, simt că cumva ați atras și ați preluat foarte multe stări și foarte multe griji și foarte multe gânduri ale oamenilor din jurul vostru care nu vă aparțin. Vă încărcați cu problemele celorlalți, probabil că sunteți piesa principală din povestea asta, poate la voi în familie, și vă încărcați cu problemele care nu vă aparțin. Preluați asupra voastră stările celorlalți, iar acest lucru vă duce la dezechilibru și aveți tendința să luptați voi pentru toți. Dacă vorbim efectiv despre stare de sănătate aici... Um... Avem o carte a fecioarei, ceva legat de, de picioare, de rădăcini. După cum spun, în, în familia voastră, poate aveți nevoie de niște bani pentru cineva din familie să-i ajutați, pentru că îi simțiți neputincioși. Șapte de băte vorbește despre... Săgetător. Vreți să opriți în loc, vreți să ameliorați o durere. 
poate dureri cu stomacul, poate indigestii, chestii balonare, lucruri de, de genul acesta care au legătură cu partea gastrointestinală. Și Cartea Justiția spune că situația se ameliorează, că trebuie să vă dezlegați la ochi, da? că ceva nu vedeți în povestea aceasta, dar că există soluție. Soluția este fix în fața voastră, dar voi nu o vedeți. Și 11 înseamnă liber arbitru, este un, o cifră maestră și înseamnă alegerea noastră, alegerea noastră despre cum privim lucrurile acestea. Atât la nivel emoțional cât și la nivel fizic, aveți puterea să vă vindecați singur și să nu preluați, să înțelegeți, să, să setați, da? să stabiliți niște limite sănătoase între voi și cei din jurul vostru. Marea preoteasă vorbește despre niște lucruri pe care nu le știți, despre niște secrete sau despre faptul că aveți o temere, că nu știți uh, ceva în legătură cu corpul vostru fizic, nu știți cum puteți să vă vindecați și atunci ați început să căutați, să investigați, să cercetați, să vă purtați singur de grijă. Și nouă de cupe. Este o carte care spune că voi afla ce este în neregulă cu mine și pot să rezolv aceste aspecte. Este nevoie să faceți un mic pas înspre vindecarea voastră, fie să mergeți la medic, fie să vă eliberați da, de povara care nu vă aparține. a apărut ceasul aveți nevoie de timp este nevoie de timp totul se desfășoară da, într-un ciclu lucrurile au un sens și este timpul să vă vindecați progres așa cum spuneam va exista aici un progres la starea voastră emoțională la starea voastră de sănătate sau dacă familia voastră este implicată în ceva de genul acesta însă necesită timp pentru vindecare să vă eliberați de poate această atitudine ușor ostilă sau ușor războinică sau de grabă, de grabă vă vă nerăbdători, grăbiți pentru că lucrurile se așează toate la timpul său și un talisman pentru fiecare zonă. La relație avem cuvântul prințesă. Uh, și aici avem regina. Veți fi tratați bine, vă doriți un tratament aparte sau vă doriți ceea ce vi se cuvine și le veți avea. Le veți avea. Cineva vă va trata frumos cu cavalerul de cupe aici și cu cuvântul prințesă. Cineva vă va transmite vorbe dulci sau voi le, voi, le veți transmite, dar este în regulă pentru că Sfatul este acest 10 de monede care spune împlinire. La nivel de finanțe, carieră, profesie, cum vreți să-i spuneți, avem inițiala R, care poate însemna răbdare. Răbdare. Să mai aveți un pic de răbdare, că lucrurile se rezolvă și aici aveți nouă de cupe, adică mi se îndeplinește dorința, asul de monede, o oportunitate stabilă care crește nu rămân pe drumuri și starea de abundență starea de abundență prea plinul vostru ține de modul în care voi gândiți și de poziția pe care voi o veți lua acum energetic vorbind de vibrația în care vă veți poziționa. Eliberați controlul uh, și teama de necunoscut. Diavolul înseamnă și teamă de necunoscut. Și uh, 
și la nivel emoțional avem U, uh, U care înseamnă și modul în care curge energia prin corp, ea vine prin față și se eliberează prin spate. Poate unii dintre voi aveți probleme la bazin, uh, în, în partea de jos a corpului, în... Uh, sfera ginecologică se, se vor uh, ameliora. Infecție urinară mai poate însemna ceva, nu știu, usturim chestii de genul acesta, dar nu numai. U mai poate însemna și unde voi să căutați unde vă este soluția aici. Cam, uh, cam asta văd, însă veți descoperi. Da, cam atât pentru astăzi, dragilor. Vă mulțumesc tare mult pentru companie, că ați fost împreună cu mine. Vă aștept comentarii ca de obicei uh, și să fiți bine, să fiți iubiți, să fiți liniștiți și în echilibru. Vă îmbrățișez tare. Pa, pa!